スル TV ズルズルどうもすするです毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども最近続いていた名古屋遠征シリーズラストとなります食べログ100名店イーストにも入っている辛味噌ラーメンが有名なお店こちらですどん名古屋市営地下鉄名城線滋賀本通り駅から徒歩15分くらいのところにあります、辛味噌ラーメン袋本店さんにお邪魔してます。こちら袋さんは愛知県を中心に京都や岡山、さらに神奈川県なんかにも展開しているすんごい勢いのあるお店です。山形の赤湯というところにあります、龍上杯での修行経験のある店主さんが、その経験を生かして美味しさにさらに磨きをかけた辛味噌ラーメンがいただけるお店ということで、東海地方を代表する味噌ラーメンのお店の早速すすりに行っちゃいましょうレッツゴーさあ本日もね相変わらず愛知県の方来ておりますということでまあこれからねラーメンをすすりに行くんですけどまあ愛知県にもねなんとあのすする自販機の設置がありましてはるばるね愛知県の江南市というところまで来ましてすするの自販機を発見してしまいましたこちらですいやっうわーすするのラーメン自販機はね結構あのいわゆるラーメン屋さんの敷地内に置かれてるのとかが多いんですけどここはねあのガレージ鎧さんっていうなんか車屋さんみたいなところの敷地内にあってなんかここら辺とかね木目のなんかウッディーな感じが結構おしゃれな感じなんですけどこんなところにねひっそりとラーメン自販機が置いてあるっていういやすごいなマジで一応ラインナップ見ますかあなるほどねまあ金キッチンヌードルがあり、はい、大阪塩ラーメンジャンクストーリーがありはいはい、ドミソの徳味噌こってりがあり、えー、平田の鉄次郎がありみたいな感じでねあガンテスさんのマルチョソワーも置いてある充実のねラインナップでお送りさせていただいておりますので愛知県民の方もしくはねお近くお通りになった方はぜひぜひチェックしてみていただけると嬉しいですまああとね全国も一応設置台数広がっているので概要欄にね、えー、全国の設置点載せておきますんでそちらもチェックよろしくお願いしますラーメン室に行きますかさあそんなこんなね自販機も見終えまして、えー、辛味噌ラーメンフクロウさん本店来ております県外にもね展開してて結構有名店ではあるんですけど、まあ、本店はね創業当時のまま残してあるということでしかも本日はね店主さんもいらっしゃるみたいなんでね非常に楽しみですねこんな感じなんだ本店っていうか周り結構なんもないえなかなかの渋い立地なんですねまあまだちょっとオープン前なんで早速並んでいきたいと思いますいきましょうさあ、辛味噌ラーメン袋本店さん、食券さんです。今回は店長おすすめが貼られた創業当時の辛味噌チャーシュー麺を2からで、さらに無料のライスもお願いしました。なんとなく名古屋の辛いものって信頼感あるよなと思いながら待ってるぞ。こちらが辛味噌ラーメン袋本店さんの創業当時の辛味噌チャーシュー麺2からです。バイ。チャーシューが花のようにぐるりと乗っておりその中心には辛味噌がちなみに辛さは0から6まで無料で変更可能だぞってことでいただきますではまずスープからポニン魚介だしをベースにしっかりパンチのある味噌味をしておりさらっとしていますが味噌の味がギュンと飛び込みその後にベースとなる煮干しライクな魚介だしの香りが鼻を抜けるこれが赤湯辛味噌ラーメンなんですね赤湯辛味噌ラーメン赤湯辛味噌ラーメンとは山形県南陽市で提供されているご当地ラーメンで味噌ラーメンに辛味噌がトッピングされているのが特徴的です1958年に創業した龍上杯が元祖で元々は繁盛店ではなかったので売れ残ったスープを初代の店主さんが自宅に持ち帰り味噌を入れて味噌汁として飲んでいたところ後の2代目店主となる息子さんが麺を入れるとうまいとなったところから開発が始まり赤湯特産の唐辛子や山形の赤味噌ニンニクなどをブレンドした秘伝の辛味噌をスープに溶かさずトッピングするというスタイルが1960年に完成しました龍上杯は地元で長らく人気店として営業を続けており今でも多くの人々に親しまれています解説の後は面倒5対面一二のスースルーボレーちれた太麺はすするとプルンと唇を刺激し噛むともちっとした歯ごたえのあるプルモチ麺パンチのある辛味噌スープとの辛みもよく麺の風味もいいので2口目そして3口目とどんどんすすっていけちゃう昼は攻防性で力を貯めて夜になったら活動開始するという噂は本当のようですさて今度はチャーシューを食らう創業当時のチャーシュー麺のチャーシューには愛知県の銘柄豚である三河もち豚が使用されており名前の通りもちもちとした弾力のあるジューシーチャーシューボリュームもあり脂身もしっかりついてますが重さはなくいい肉だということがひしひし伝わってくるそのもちもちさにかまけてコメコメもめちゃくちゃ進みまさに500キロカロリーパンチの衝撃です
さあここで中央の辛味噌を麺にのせてすすってみましょう煮辛でもしっかりとした辛さがあり後半にかけてじわじわと汗がにじむほどちなみにこの辛味噌は別皿にすることもできるので自分の好きなタイミングで辛さを調節できるのがいいですねてな感じで後半戦はそんな辛味噌を一気にスープに溶かして味変し食欲を刺激してどんどんゴーゴーチャーシューもライスと合わせてバクバクくらいすんげえうんめえなぁと感動しながら食らっているとついにはラスト1枚となってしまい気がつけば心も体も大満足本日も完食です大変美味しくすすれましたパンチ十分な辛味噌とうんめえチャーシューが印象的な一杯でしたそれではこそれはい、ごちそうさまでしたいやー辛味噌ラーメンフクロウさんに行ってきたんですけれどもうまかったですねオープン時間の少し前に行きまして駅からは結構離れた場所にあるんですけどそれでも行列ができていてさすがの人気っぷりでした本店ということもあって政治的な雰囲気も感じましたねそして少し待って注文したのは創業当時の辛味噌チャーシュー麺でスープを一口飲んでみるとコクのある濃厚な味噌スープで魚介の出汁が効いている味噌汁ライクな味わいでしたしっかりと味味味味噌噌のパンチもあっってグイグイ飲みたくなっちゃう味噌味で好みはね分かれるかもしれないんですけど僕はすごく好きな味でした麺は平打ち太めの縮れプルプルもちもち麺で味噌スープをしっかりと持ち上げてくれてすすりごたえもあって美味しい麺でした創業当時のチャーシュー麺ということでチャーシューには愛知の三河もち豚を使用しておりましてその名前の通りもちもちっとした弾力があってすごく美味しいチャーシューでしたね辛味噌を溶いていくと後半結構辛くなっていって文字通りの辛味噌ラーメンへと変化していく様子が楽しめました無料のライスもすごくスープに合っていて美味しい辛味噌ラーメンいただきましたねごちそうさまでしたそれではするの公式キャッチフレーズ辛味噌ラーメン袋本店さん日本人の心揺さぶる味噌味やうまかったですねどうもチャルゾーですのびです編集後期、はい、本日のお店は辛味噌ラーメン袋本店さんです袋本店の方にはい、えー、またまた愛知なんですけども、うん、辛味噌ですね金曜日なんで辛いラーメン辛いのありがとうございますはいありがとうございますいやー袋ね袋がね本当にキャラないのよ、うん、あ今日原稿書いてて書いてて本当にねで前もね結構ねミミズクさんみたいなとこああったねあって、うん、そうほんでそこですね CP9 の袋とか、うん、CP9 の袋いたっけチャパパーってやつ。ああ、口。影薄。<笑>そう、あいつ袋なんだ。そう,そうか。とかね、あともう今日は今回はモクロを入れました。ああ、まあまあ,まあ、まあ、ね。モクロはね。そう、でも実際の袋のネタ入れてみたりして、いろいろもう使い切って。<笑>もうないのよ学術的になってきたなそう<笑>だからもう知ってる方教えてほしい陰中に袋いなかった陰中に袋あ袋あ袋いたねあ,あれも使ったわでも多分あ使ったかなんか信長の位置が悪かったですねみたいなあそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうあとなんだろうあのタイムマシン3号が、うん、あのびっくりすると細くなる袋のものも<笑>